，遇事不决 ，KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。这两天发现看我视频的都是些叔叔伯伯了，想必都是一些资深的拳迷了。那么，作为资深拳迷，相信大家对于我接下来要说的这个人肯定很是理解。中华虎杨建平，不同于其他的拳王一般，杨建平属于是被星探发掘的格斗天才。不过有一点是相同的，杨建平小的时候一样是十分调皮。在二零零一年的一个暑假，当时只有十三岁的杨建平在一个体育场玩耍。被当时全国古典摔跤冠军韩龙看上了，于是通过和杨建平的父母沟通，就这样他被带到了他们当地汉寿县体校摔跤队，开启了自己的搏击生涯。练习摔跤不到半年的他，在一次人才选拔中，又被当时的全国拳击冠军张广成相中，又进入了湖南省省队的拳击队，第二年就拿到了湖南省拳击锦标赛的冠军。二零零三。又有被选入陕西省的省散打队练习散打，仅仅九个月后，他就在西安获得陕西省省运动会男子散打六十公斤级冠军，成为一名散打超级黑马。这个时候，杨建平就开始一路水涨船高，从省内到国内，再到世界赛事上，他可以说是过关斩将，拿到了属于自己的荣誉，那就是“中华虎”这个称号。更是在二零零八年的世界 MMA 锦标赛上，成功的夺得七十公斤级的冠军，至此成为了中国新生代的领军人物。不过，最让人津津乐道的还是杨建平，每次在面对日本选手时那股狠劲，几乎只要面对日本选手就是秒杀对手，所以他还被拳迷朋友们亲切地称呼为“抗日先锋”。不过，最让金刚印象深刻的却是一场极具争议性的比赛。这一场比赛，他不是选手，但更让人记忆深刻。在国内赛事时代的一场比赛中，作为裁判的他却被日本选手大吐口水，一气之下怒上擂台，以一敌二，轻松放倒两个日本人。事情的经过也很是离奇。为什么杨建平会被吐口水呢？事情还得从这场比赛说起。双方选手分别是中国悍将刘文波以及一个日本人，杨建平则是作为此次比赛的裁判。日本选手在刘文波还没准备好时，从背后偷袭刘文波，接下来更是对方教练也冲上台来，二对一轮番殴打我国选手刘文波。作为裁判的杨建平肯定是要制止的，却被其中一名日本选手大吐口水。气急了的杨建平会做出什么表现呢？看看你就知道了。一个过肩摔，发，我上生死吧，杀给也杀几把，把那阿特雨把发，千万不要让他被割舍，把地球割舍，把地球割舍，把地球割舍，把地球割舍。一个过肩摔把这个教练干倒，紧接着一个后旋踢，一脚把日本拳手 KO。看了是不是很解气？在我国拳手遭遇日本人围殴之时，杨建平先是履行了裁判应有的义务，提醒警告对方。在对方吐口水后，更是怒上擂台，以一敌二轻松 KO。我只能说，太是让人解气了。不过，在网络上也有另外一种说法，就是我前面所提到的争议性。有人说这是表演，这是作秀。至于到底是什么情况，我就不知道了。反正我是看到大爽不已。那么你们觉得呢？如果你喜欢我，就点点关注吧。我是金刚，我们下期再见。